కర్మ సిద్ధాంతం కర్మ సిద్ధాంతం గురించి అందరూ వినే ఉంటాం వేదాంతానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలను వర్ణించే మాటలకు సంస్కృత బ్రాహ్మణ శబ్దాలనే దురు దురదృష్టవశాత్తు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు శరీర నిర్మాణ వైద్య శాస్త్రాల్లో ఇతర విజ్ఞాన శాస్త్రాలన్నింటిలో కూడా లాటిన్ భాష పదాలనే లాటిన్ భాష పదాలను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నట్లు పువ్వుల రకాల పేర్లు మొక్కల పేర్లు శరీరంలో ఓ కండరము రక్తనాళము చేసే పనిని వర్ణించే పేర్లు ఇలాంటి విషయాలన్నింటికీ కూడా లాటిన్ భాషతో కూర్చిన పదాలనే ఉపయోగిస్తుంటారు ఈ ఆనవాయితీ విజ్ఞాన శాస్త్ర ప్రచారాల్లో మొదటి నుంచి ఉంది తమకు తెలిసిన విజ్ఞానాన్ని డాక్టర్లు తమ బ తమ వద్దే ఉంచుకునే ప్రయత్నాన్ని చేసేవాళ్ళు అప్పు అప్పటి డాక్టర్ల నిజంగా ఉపయోగించదగిన పదం విజ్ఞానం అని ఉండేది విధిగా అందరూ లాటిన్ భాషను అధ్యయనం చేయవలసి వచ్చేది డాక్టర్లు కాని వాళ్లకు చదువు రాని వాళ్లకు అర్థం కాకుండా ఉండేలా అప్పటి డాక్టర్లు తమ వైద్య విద్యలో ఎక్కువ లాటిన్ మాటలనే మాట్లాడుతూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఆచారం ఇప్పటికీ ఇలాగే కొనసాగుతూ ఉంది విజ్ఞాన శాస్త్రంలోని పదాలన్నీ లాటిన్ భాషలోనే ఉండడం వల్ల కొన్ని లాభాలు కూడా ఉన్నాయి ఏ భాషను మాట్లాడే శాస్త్రజ్ఞుడైనా ప్రపంచంలోని ఏ దేశపు శాస్త్రజ్ఞుడితోనైనా లాటిన్ ఉపయోగించి తన భావాలను స్పష్టంగా అందించగలుగుతాడు ఓ నావలోనో ఓ విమానంలోనో రేడియో యంత్రాలను ఉపయోగించే వాళ్ళు మోర్స్ కోడ్ను లేక క్యూ కోడ్ అనే పేరు గల పద్ధతిలోనే తమ సంకేతాలను పంపించడంలోని ఉద్దేశం సరిగ్గా ఇదే ప్రపంచం మొత్తం మీద ఉన్న ఒక అనేక రేడియో అమోచ్యూర్స్ అంటే ప్రారంభ ఔత్సాహికులు ప్రపంచంలోని అన్ని భాషలను వాడుకోవడం కుదరని పని కాబట్టి అందరికీ అర్థమయ్యే ఇలాంటి కోడ్లను ఉపయోగించి తెలివిగా స్పష్టంగా అర్థమయ్యేలా సంభాషించ సంభాషించగలుగుతున్నారు గుప్త విజ్ఞాన శాస్త్రాల్లో ప్రావీణ్యతను సంపాదించిన వాళ్ళందరికీ సంస్కృతం బాగా తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి కర్మ అనే మాట వినపడగానే జరిగే ప్రతి పనికి ఉన్న కారణం ప్ర ప్ర పని తర్వాత క కనిపించే ఫలితం ఈ రెండింటినీ అనుసంధానం చేసే ఓ సిద్ధాంతం స్ఫురణకు వచ్చి తీరుతుంది కర్మ సిద్ధాంతంలో రహస్యం ఏమీ లేదు భయపెట్టే విషయం కూడా ఏమీ లేదు ఈ గ్రంథంలో మేము వేదాంతాన్ని వివేకం అనే పునాది మీద నిలబెట్టి చూపించే ప్రయత్నాన్నే చేస్తూ ఉన్నాం పెద్ద పెద్ద సంస్కృత పదాలను ఉపయోగించాలని అనుకోవడం లేదు ఎందుకంటే వేదాంతంలో ఏ విషయమో అర్థం చేసుకోలేనంత కష్టమైనదేమీ కాదు అని మా అభిప్రాయం కాబట్టి కర్మ సిద్ధాంతం అనే మాటను వేదాంతం నుంచి తొలగించి చూద్దాం వేదాంతాన్ని మరిచిపోయి దైనందిన న్యాయానికి వద్దాం మా అర్థం ఏమిటో పరిశీలించండి జాని ఫలానా అనే కుర్రాడికి ఓ కొత్త మోటార్ సైకిల్ను కొనిచ్చారు అత్యంత శక్తివంతమైన ఆ బండి మీద కూర్చుని గొప్ప శబ్దాన్ని చేస్తూ ఉంటే జానీకి ఒళ్ళు పులకరిస్తూ ఉంటుంది ఊరికే కూర్చోవడం మాత్రమే కాదు మెల్లగా క్లచ్ను వదిలిపెట్టి ఆ బండిని మొదట నెమ్మదిగా ఉత్సాహంగా ఎక్కువయ్యే కొద్ది కొద్ది ఇంకా ఇంకా వేగంగా ప్రమాద సూచికలను కూడా గమనించకుండా వేగంగా నడుపుతూ ఉంటాడు ఉన్నట్లుండి జానీ వెనక నుంచి ఓ పోలీస్ సైరన్ వినిపిస్తుంది ఓ పోలీస్ జానీ కారు ఓ పోలీస్ కారు జానీ మోటార్ సైకిల్ని దాటి వెళ్ళి అతన్ని రోడ్డు పక్కకు ఆగేలా చేస్తుంది మన జానీ అయిష్టంగానే బండిని ఆపి అయిష్టంగానే దిగి పోలీసు విధించే స్పీడు జరిమానా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు జనాలు తిరిగే రోడ్డు మీద నిర్ణయించబడిన వేగం కంటే ఎక్కువ వేగంతో బండిని నడపడమే జానీ చేసిన నేరం ఈ చిన్న ఉదాహరణలో మనం కొన్ని న్యాయాలను దర్శిద్దాం నిర్ణయింపబడిన వేగం కంటే ఎక్కువ వేగంతో బండిని నడపకూడదు అనేది ఒక న్యాయం జ్ఞాని జాని ఆ న్యాయాన్ని ఉల్లంఘించాడు కాబట్టి అతడికి ఓ దండన విధించబడుతుంది జాని ఆ శిక్షలో భాగంగా కోర్టుకు వెళ్ళి జరిమానాను కట్టాల్సి వస్తుంది ఇంకో ఉదాహరణ కావాలా సరే బిల్ జేమ్స్ అనే ఒక మనిషి ఒకడు ఉన్నాడు సోమరిపోతూ పని చేయాలంటే ఇష్టం లేదు కానీ బాగా డబ్బులను ఖర్చు పెట్టించే ఒక గర్ల్ ఫ్రెండ్ మాత్రం ఉంది అతనికి ఆ పిల్ల ఆశల్ని బిల్ జేమ్స్ తీరుస్తున్నంత వరకు ఆ పిల్ల వీడి దగ్గరే ఉంది బిల్ జేమ్స్ డబ్బులను ఎలా సంపాదిస్తున్నాడో ఆ పిల్లకు అనవసరం తాను కోరిక కోరిన కోరికను అవన్నీ అతడు కొనిస్తే చాలు కాబట్టి ఓ సాయంత్రం ఓ షాపుకు ఓ షాపును దోచుకోవాలని అలా తెచ్చిన డబ్బులతో తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ కోరిన వస్తువులను కొనివ్వచ్చని బిల్ జేమ్స్ అనుకుని బయలుదేరతాడు మింకు కోట వజ్రాలు పొదిగిన ప్లాటినం చేతి వాచి ఏదైనా పర్వాలేదు తన గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏం కోరుకుంటుందో అదే బిల్ జేమ్స్ దొంగతనం చేయడానికి వెళ్తున్నాడని ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్కి తెలుసు దొంగతనానికి ఎంచుకున్న షాపు ముందు అటు ఇటు తిరుగుతూ లోపలికి ఎలా దూరాలా అని అతను ఆలోచిస్తున్నాడు ఓ కిటికీలోంచి లోపలికి వెళ్లేందుకు నిశ్చయించుకున్నాడు 
బాగా అలవాటు ఉన్న ఏ ఏతులతో జేబులోంచి ఓ చాకును తీసి కిటికీ లోపలికి తోసి లోపల ఉన్న గదిని గడిని పక్కకు తప్పించేశాడు కిటికీని పైకెత్తి ఒక్క క్షణం ఆగాడు దాని శబ్దం ఏమైనా చేశాడా చుట్టుపక్కల ఎవరైనా ఉన్నారా తృప్తిపడి కిటికీలోకి ఎక్కి షాప్ లోపలికి దిగాడు శబ్దం చేయకుండా తనకు కావలసిన వస్తువులను తీసుకుంటున్నాడు పెట్టెల్లోంచి నగలను ఓ జేబు నిండా రిష్టి వాచిన్ని నింపుకున్నాడు క్యాషియర్ పెట్టులోంచి చాలా నోట్ల కట్టలను తీసుకున్నాడు అక్కడికి చాలనుకుని మళ్ళీ కిటికీ వద్దకు వచ్చి బయటకు తొంగి చూశాడు బయట ఎవ్వరూ లేరు బిల్జియమ్స్ తన బోట్లను ఎత్తి చేత్తో పట్టుకుని ఓ తలుపు వైపు నడిచాడు కిటికీలోంచి దూరు వెళ్లే కన్నా తలుపులోంచే సులభమని నిశ్చయించుకుని కిటికీలోంచి దూరేటప్పుడు దొంగిలించిన వస్తువులు గీసుకుని పాడవచ్చు కూడా తలుపు తీసి మెల్లగా బయటకు జారుకున్నాడు చీకట్లోకి నాలుగు అడుగులు వేశాడో లేదో స్టాప్ కదిలితే తుపాకీ పేల్తుంది బిల్జియమ్స్ భయంతో బిగుసుకుపోయాడు పోలీసులు తుపాకీ పేల్చేందుకు సందేహించారని అతడికి తెలుసు అతడి ముఖం ఓ ఓ అతడి ముఖం మీదకు ఓ టార్చ్ వెలుతురు పడింది బిల్జియమ్స్ నెమ్మదిగా చేతులు ఎత్తేశాడు పోలీసులు నలుగురు చుట్టూ మూగారు బిల్జియమ్స్ వద్ద ఆయుధాలు లే ఆయుధాలు ఏవీ లేవని నిర్ధారణ చేసుకుని అతడు దొంగిలించిన వస్తువులన్నింటినీ బయటకు లాగారు అక్కడ వేచి ఉన్న ఓ పోలీస్ వ్యాన్లోకి బిల్జియమ్స్ను ఎక్కించారు కొద్దిసేపట్లోనే బిల్జియమ్స్ను ఓ సెల్లో దాచేశారు కొన్ని గంటల తర్వాత బిల్జియమ్స్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ను నిద్రలైపారు ఆడ పోలీసు కనిపించగానే గర్ల్ ఫ్రెండ్ మండిపడింది పూనకం వచ్చినట్లు గోల చేసింది అరెస్టా అవును దొంగతనానికి బిల్జియమ్స్ను ప్రేరేపించినందుకు దొంగతనం జరుగుతుందని జరుగుతుందని ముందే ఆ పిల్లకు తెలుసు కాబట్టి చట్టం దృష్టిలో ఇద్దరూ దొంగలే ఈ జీవితంలోని న్యాయం ఇలా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం భౌతిక ప్రపంచంలోని న్యాయాన్ని బయటకు లాగి కర్మ అనేది మానసికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ చేసే ఒక పని అని దీనివల్ల కొంత మంచో చెడో వృద్ధి చెందుతుందని ఇదంతా మీరు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్తున్నాము ఇంగ్లీష్లో ఓ సామెత ఉంది దేన్ని మీరు విత్తుతారో దాన్నే మీరు నూరుస్తారు అని యాజ్ యూ సో సో షాల్ వీ రిప్ దానికి సరిగ్గా అర్థం ఇదే ఈ జన్మలో చెడిపోయిన విత్తనాలు అనే చెడు పనులను మీరు నాటితే పై జన్మలోనూ అది కాకపోతే మూడవ జన్మలోనూ చెడిన భవిష్యత్తును పంటలాగా పొందుతారు ఒకవేళ ఈ జన్మలో కొంత మంచిని నాటితే మంచిని దయను జాలిని సానుభూతిని అర్హులైన వారి పట్ల చూపిస్తే కాలం గడిచాక మీ వంతు వచ్చి దురదృష్టం మిమ్మల్ని ఆవరించి మీరు బాధపడుతున్నప్పుడు ఎప్పుడో ఎవరో మీ పట్ల అలాంటి దయని అలాంటి సానుభూతిని అలాంటి సహాయాన్ని చూపిస్తారు అందిస్తారు ఈ విషయంలో మీరు ఏమాత్రం పొరపాటు పడకండి ఒక మనిషి ఇప్పుడు కష్టాలను అనుభవిస్తున్నాడంటే దానికి కారణం అతడు చెడ్డవాడు కాకపోవచ్చు కష్టాల్లో ఓ మనిషి ఎలా ప్రవర్తించాడో నేర్చుకోవడానికి దోహదం చేస్తున్న ఓ శుద్ధి జరిపే ప్రక్రియ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కరూ మహారాజైనా భిక్షగాడైనా జీవిత చక్రం తనే అంతులేని సృష్టి వలపు దారిలో తిరగాల్సిందే ఈ జన్మలో ఓ రాజైన వ్యక్తి ఇంకో జన్మలో భిక్షగాడు కావచ్చు ఊరూరు కాలినడకతో తిరుగుతూ చిన్న చిన్న పనులు చేస్తూ పొట్ట కొట్టుకుంటూ సుడిగా సుడిగాలిలో పండుటాకులా కొట్టుకుంటూ పోవచ్చు కొంతమందికి కర్మ సిద్ధాంతం వర్తించదు కాబట్టి అబ్బా ఎంత భయంకరమైన జీవితం గడిపాడురా పోయిన జన్మలో వీడు మహా పాపాత్ముడై ఉంటాడు అని మీరు అంటే నిష్ప్రయోజనమే కొంతమంది మహనీయులు వీరిని అవతార పురుషులను కూడా అంటూ ఉంటాం కొన్ని కార్యాలను సాధించడానికి భూమి మీద జన్మనెత్తుతూ ఉంటారు ఉదాహరణకు మనుష్యులు విస్మరించే ధర్మాలను పునరుద్ధరించడానికి విష్ణుమూర్తి అవతారాలను ధరిస్తూ భూమి భూమి మీద పుడుతూ ఉంటాడని హిందువులు విశ్వసిస్తూ ఉంటారు ఈ అవతార పురుషులు తరచుగా దరిద్రంలోనే జన్మిస్తూ మానవులకు జాలి దయ సానుభూతి లాంటి ఉత్తమ గుణాలను నేర్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు అవతార పురుషులను దుఃఖం ఏమాత్రం బాధించదని దుఃఖానికి వీరు అతీతులని అందరూ అనుకునేలా భూమి మీద జీవితాన్ని గడుపుతారు బాధలు వీరిని బాధించమనే మాట నిజానికి సత్యదూరం అత్యంత సున్నితమైన మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళు కాబట్టి దుఃఖాలు వీరినే ఎక్కువ బాధిస్తాయి ఓ అవతార పురుషుడి జన్మ బలవంతం మీద జన్మించే జన్మ కాదు ఇదిగా ఎత్తాల్సిన జన్మ కాదు కర్మానుసారం ఎత్తాల్సిన జన్మ కాదు మూర్తీభవించిన ఆత్మ స్వేచ్ఛగా జన్మించిన జన్మ ఇది కొన్ని పరిస్థితుల్లో జన్మించాల్సిన అవసరం కూడా ఉండదు ఇంకొకరి శరీరాన్ని ఈ అవతార పురుషుడు ఆక్రమించగల సమర్థుడై ఉంటాడు మేము మత విశ్వాసాలనే కాలి మీద పుండ్ల మీద తొక్కి ఎవరిని బాధించడం లేదు కానీ మళ్ళీ ఒక్కసారి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే రక్షకుడు జీసస్ ఓ మనిషిగా జోసెఫ్ మేరీలకు జన్మించిన 
కాలాంతరంలో జీసస్ పెద్దవాడైన తర్వాత నిర్జనారణ్యంలో క్రీస్తు ఆత్మరక్షకుడి ఆత్మ క్రిందకు వచ్చి జీసస్ శరీరం నుండా నిండిందని మనం గ్రహించవచ్చు ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే వేరొక ఆత్మ వచ్చి తనను ఆహ్వానిస్తున్న జోసెఫ్ మేరీల కుమారుడైన జీసస్ శరీరాన్ని ఆవహించిందని మనం తెలుసుకోవచ్చు కొంతమంది స్వార్థపరుల వల్ల ఈ భూమి మీద ఎన్నో దురదృష్టకరమైన సంఘటనలు అంతులేని దరిద్రము ఏర్పడుతున్నాయి అని మేము అనుకోవడం లేదు గనుకే ఈ మాట చెబుతున్నాం సత్యం ఏమిటంటే దురదృష్టం వల్ల దరిద్రం వల్ల ఏం సాధించవచ్చో నేర్పడానికే తద్వారా మనకు ఎంత మేలు చేయడానికే వీళ్ళు జన్మిస్తున్నారు మనం చేసే ప్రతి పని వల్ల కొన్ని సంభవిస్తూ ఉంటాయి ఆలోచన అనేది ఓ విలువైన శక్తి మీ ఆలోచన ఎలా ఉంటుందో మీరు అలాగే ఉంటారు పవిత్రమైన ఆలోచనలను మీరు చేస్తూ ఉంటే మీరు పవిత్రులే అవుతారు పవిత్రమైన కామం గురించి మీరు ఆలోచిస్తూ ఉంటే మీరు కాముకులే అయిపోయి మల్లినులు అవుతారు అంతేకాక మీరు భూమి మీదకు మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగి వస్తూ ఉండవలసి వస్తుంది మీలో కోరికలు మంచి ఆలోచనల వల్ల నిర్మలత్వం వల్ల నశించిపోయే వరకు ఈ జన్మల పరంపర నుంచి తప్పించుకోలేరు ఏ మనిషి నాశనమైపోడు అనంతంగా శిక్షను అనుభవించేటంత మాత్రాన చెడ్డవాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు అంతులేని నరకం అనేది మతాధికారులు తమ అనుచరులను తమ వద్దే కట్టి పడేసేందుకు ఉపయోగిస్తున్న ఓ ఉపకరణం మాత్రమే అనంతమైన కష్టాల గురించి శాశ్వతమైన నరకం గురించి క్రీస్తు బోధించలేదు ఓ మనిషి పశ్చాత్తాప పడవలసిన తర్వాత శోధన జరిగిన తరువాత ఆ మనిషి రక్షించబడతాడని ఉద్ధరించే అవకాశం అతనికి మళ్ళీ మళ్ళీ ఇవ్వబడుతుందని క్రీస్తు బోధించాడు అప్పులు చేస్తూ చేసిన రుణాలను తీర్చుకుంటూ ఉండే పద్ధతిని కర్మ అంటాం మీరు ఒక దుకాణంలోకి వెళ్ళి కొన్ని వస్తువుల్ని తెచ్చుకుంటే అయ్యేంత వరకు మీరు రుణగ్రస్తులు తెచ్చుకుంటే ఈ రుణాన్ని మీరు ద్రవ్యంతోనే తీర్చాల్సి ఉంటుంది ఈ బాకీ చెల్లుబడి అయ్యేంత వరకు మీరు రుణగ్రస్తులయ్యే ఉంటారు కొన్ని దేశాల న్యాయం ప్రకారం మీరు అప్పు తీర్చలేకపోతే మిమ్మల్ని అరెస్టు చేసిన తర్వాత మాత్రమే దివాలా ఎత్తినట్లు ప్రకటిస్తారు ప్రతి ఒక్కరూ రుణ విముక్తులు కావాల్సి ఉంటుంది ఎవరైనా సరే అప్పులు తీర్చాల్సిందే ఒక్క అవతార పురుషుడు తప్ప ఈ మహనీయుడికి కర్మ బంధించదు అవతార పురుషుడికి కర్మ సిద్ధాంతం వర్తించదు కాబట్టి అవతార పురుషులు కాని వారందరూ తాత్కాలికమైన ఈ జీవితాన్ని కాస్త తగ్గించుకోవచ్చు ఇతర గ్రహాలపై ఉత్తమ లోకాల్లో జన్మనెత్తి ఇక్కడికన్నా సంతోషంగా ఉండవచ్చు మనతో హద్దు మీరిన వాళ్ళని మనం క్షమించాలి అలాగే మన దగ్గర మనం హద్దు మేరతామో వాళ్ళని ఎవరి దగ్గర మనం హద్దు మేరతామో వాళ్ళను క్షమాపణ కోరాలి సత్కర్మ చేయడానికి మంచి మార్గం ఏమిటంటే ఎవరు మన కోసం ఏం చేస్తే మనకు సంతోషం కలుగుతుందో అలాంటి వాటిని మనం ఇతరుల సంతోషం కోసం చేస్తూ ఉండడం కర్మను మనలో కొందరు తప్పించుకోగలరు మనం అప్పు చేసి మళ్ళీ దాన్ని తీర్చాలి మనం ఇంకొకళ్ళకు మంచి చేస్తాం వాళ్ళు మనకు మంచిని చెయ్యాల్సి వస్తుంది మనకు మంచి జరిగితే బాగుంటుంది కాబట్టి మనమే ముందుగా ఇతరుల మేలును కోరుకోవాలి వాళ్ళ మీద దయ చూపించాలి వాళ్లకు మన సానుభూతిని అందించాలి వాళ్లకు చేతనైన సహాయం చేస్తుండాలి మనుష్యులకు మాత్రమే గాక సమస్త జీవరాశుల మీద కారుణ్యాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఓ దేవుడి దృష్టిలో మనుష్యులంతా ఒక్కటే అంతకన్నా గొప్ప దేవుడి దృష్టిలో సమస్త జీవరాశులు ఒక్కటే కాబట్టి అన్ని జీవరాశుల మేలు కోరాలి దేవుడు తన లీలలను ఓ రహస్య రహస్య విధానంతో ప్రదర్శిస్తాడని అంటూ ఉంటారు దేవుడి పద్ధతిని మనం ప్రశ్నించలేము కానీ మనకు వచ్చిన సమస్యలను మనమే పరిష్కరించాల్సి వస్తుంది మన సమస్యలకు సరైన విమోచన మార్గాన్ని ఆలోచించి వాటిని సక్రమంగా పరిష్కరించడం ద్వారా మాత్రమే మనం మన రుణం నుంచి విముక్తులం కాగలం కర్మబంధం నుంచి తప్పించుకోగలం కొంతమందితో ఓ రోగిష్టి బంధువు సహజీవనం చేస్తూ ఉంటాడు అని అనుకుందాం కొంతకాలానికి వీళ్లకు ఓర్పు నశిస్తుంది ఏమిటి ఈ పేడ ఈ దరిద్రాన్ని ఎట్లా అనుభవించకుండా హాయిగా ఈ ముసలోడు చచ్చిపోవచ్చు కదా అని అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు బహుశా దీనికి మా జవాబు ఏమిటంటే ఈ ఉదాహరణలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ముందుగా నిర్ణయించుకుని ఉన్న పద్ధతిలోనే తమ తమ జీవితాలను గడుపుతూ ఉన్నారని ఈ రోగిష్టి మనిషిని తిడుతున్న ఈ మనిషి బహుశా అతన్ని రక్షిస్తూ ఉండడానికే ఈ భూమి మీదకు వచ్చి ఉండవచ్చు మనం రోగిష్టి వాళ్లను బాగా చూసుకోవాలి వాళ్ళ ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించాలి వాళ్ళను సరిగ్గా అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి బహుశా ఇది మనం ఇదే మనం మన కర్తవ్యంగా నిర్ణయించుకుని భూమి మీద జన్మించి ఉండవచ్చు మనల్ని విసిగిస్తున్న మనిషిని మనం కను కసురుకుని కేవలం ఓ చేతి కదలికలను ప్రదర్శించి దూరంగా తోసేయవచ్చు కానీ జబ్బు పడ్డ మనుష్యులు సర్వసాధారణంగా బాగా సున్నితమైన మనస్తత్వాన్ని స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారు తమ జబ్బు వల్ల తాము ఈ దుస్థితిలో ఉన్నామని వాళ్ళంతట వాళ్లే బాధపడుతూ ఉంటారు తమ తమ అవసరం ఈ లోకానికి లేదేమోనని వాళ్లే బాధపడుతూ ఉండవచ్చు 
ఆధ్యాత్మ సాధన ఆధ్యాత్మిక సాధన కోసం వచ్చిన అనేక మహనీయులు శారీరక రుగ్మతను ఒకదాన్ని పట్టుకునే ఈ భూమి మీద నివసించగలుగుతున్నారని ఇది వరకు చెప్పిన మాటలను మేము ఇక్కడ మళ్ళీ మీకు గుర్తు చేస్తున్నాం ఓ వ్యక్తి మీ సహకారాన్ని అర్థిస్తే మీరు అతడిని కసిరి కొడితే మీకన్నా ఎంతో గొప్ప ఆధ్యాత్మికత ఉన్న ఓ మహానుభావుడికి మీరు తీరని క్షోభను కలిగిస్తూ ఉన్నారని మీరు ఎప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి మాకు ఫుట్బాల్ వంటి శ్రమ మాకు ఫుట్బాల్ వంటి శ్రమ పడి ఆడే ఆటల మీద మక్కువ లేదు కానీ మిమ్మల్ని ఓ ప్రశ్న అడుగుతున్నాము అలాంటి ఆటల్లో బాగా పేరు తెచ్చుకున్న ఏ ఆటగాడైనా ఆధ్యాత్మికంగా ఎన్ ఏ కొంతైనా అభివృద్ధి సాధించిన విషయం మీకు ఎప్పుడైనా విన్నారా కనీసం ఆధ్యాత్మికం అన్న మాటలైనా తప్పు లేకుండా ఆ గొప్ప క్రీడాకారుడు రాయగలడా స్థూల శరీరంలో ఏర్పడే ఓ రుగ్మత నిజానికి ఆ వ్యక్తి ఆధ్యాత్మిక అభివృద్ధి కోసం నిర్దేశించబడిన ఓ రహస్య విద్యగా సాధారణంగా స్వీకరించగలిగిన ప్రకంపనాల వేగం గల తరంగాల కన్నా ఎక్కువ ప్రకంపనాల వేగం ఉన్న తరంగాలను స్వీకరించి గ్రహించగలిగిన సిద్ధిని సాధించేందుకు ఉపయోగపడే ఓ సాధన అని మీరు ఏమాత్రం సంశయం లేకుండా గ్రహించాలి కాబట్టి రోగుల మీద కాస్త సానుభూతిని మీరు చూపించాలి సరేనా ఓ రోగిష్టిని మీరు ఎప్పుడూ కసురుకోకండి అతడి ముందు మీ ఓర్పును ఎప్పుడు పోగొట్టుకోకండి మీకు అర్థం కాని ఎన్నో సమస్యలను ఆ రోగి సహిస్తూ ఉన్నాడని ఎప్పుడూ మరవకండి ఇలా మీరు ప్రవర్తించాలని చెప్పే మాటల్లో మీ స్వార్థానికి ఉపయోగపడే అంశం ఒకటి ఉంది ఆ రోగిష్టి మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా మీకన్నా ఎన్నో రెట్లు ఉన్నతిని పొంది ఉండవచ్చు అలాంటి మహనీయుడికి మీరు చేసే సహాయం మీకే సహ సహకారి కావచ్చు 